Hizi e, ni voko za kivampaya e, kwa jina anaitwa Fabian Bwakila na hii ni The Pain of Life. Leo nataka tushare story moja nzuri, story ya kuzunisha, story ya kusisimua. Ni story inayomhusu dereva wa Maloli ambaye alikaa mbali muda mrefu na mke wake bila kurudi nyumbani. Kwa jina naitwa Steven na Nyuni Titus. Kazi yangu mimi ni deliver maloli. Nilikaa muda mrefu bila kuiona familia yangu na hivyo leo nikampigia simu mke wangu na kumwambia mke wangu nimekumisha sana. Najua nimekaa mbali na wewe muda mrefu lakini natamani sana kwa muda huu ningekuepo hapo. Mke wangu akaniambia hata mimi pia amenimisi. Tuliongea kwa muda mrefu sana mimi pamoja na mke wangu. Nikamwambia mke wangu kama watoto wapo nyumbani hawape simu nizungumze nao. Akaniambia kwamba watoto bado hawajarudi shuleni. Basi niliachana kuchati na mke wangu na nikamwacha. Ilipofika saa kumi jioni nikamtumia message mke wangu na kumuuliza unafanya nini saa hizi Mke wangu akaniambia niko najiandaa kwa ajili ya chakula cha jioni Siku hiyo nilikuwa nimeshatoka safarini na kurudi nyumbani lakini sikutaka kumwambia mke wangu kwamba siku hiyo narudi nyumbani nilitaka kumfanyia surprise Ilipofika mishale ya saa moja usiku nikamtumia message Uh, mke wangu unafanya nini saa hizi? Akaniambia anajiandaa kwenda kuoga ili aingie ndani kulala. Nikamuuliza vipi watoto? Akaniambia watoto wameshalala. Ah, nikamuuliza mbona watoto wamelala mapema? Akasema wamechoka tu, wamelala. Nikasema sawa mke wangu, nakupenda. Akasema sawa. Mimi nilikuwa nimesharudi maeneo ya nyumbani ila kuna sehemu nikawa nimejibanza na kaa nasubiria muda ufike mishale kama saa tatu saa nne ndo niweze kurudi nyumbani kabla kufika saa nne nikamtumia message mke wangu nikamuuliza vipi mke wangu umelala nikaona kimya nikamtumia tena message hello baby mbona kimya ikabidi nichukue simu yangu kumpigia Nikampigia simu ikawa inaita tu inaita ikawa haikupokelewa. Ilipofika saa nne, nikasema huu ni muda mzuri wa mimi kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nikagonga mlango wa geti nikaona kimya. Ikabidi nizunguke kwenye chumba changu niende nikamwamshe mke wangu ili aje anifungulie mlango. Nikaita 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 nikaona nyumba iko kimya. Ikabidi niende kwenye chumba cha watoto ili niweze kuamsha watoto wanifungulie mlango. Nilipofika kwenye chumba cha watoto nikawaita watoto wangu. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Jessica, mtoto wangu wa pili anaitwa Skola. Wote walikuwa ni watoto wangu wa kike. Watoto wangu wakuwa kubwa sana mtoto wangu wa kwanza alikuwa na miaka sita, mtoto wangu wa pili ana miaka minne. Watoto waliponiona baba yao walifurahi sana kuniona baba yao nikiwa nimerejea nyumbani. Nikaulizwa watoto na muita mama yenu naona itiki. Labda atakuwa amelala usingizi. Ebu namba mtoke nje, nifungulie mlango niingie ndani. Yule mtoto wangu mkubwa akatoka na kutaka kufungua mlango akashangaa mlango wa chumba chao umefungwa kwa nje hivyo akaingia kwa kufungua bila mafanikio akarudi mpaka dirishani na kuniambia baba nimejitahidi kufungua mlango ufunguke na hisi mama atakuwa amefunga kwa nje mimi nikasema basi sawa ngoja mimi nijegeshe kwa hapa mlangoni 
Watoto wakanambia, "Sasa baba, kwa nini unakaa nje peke yako? Basi na sisi hatuwezi kulala, tutakaa macho ili tukulinde baba yetu." Nikawaambia, "Hapana watoto wangu. Mnatakiwa mlale ili kesho mwamke mapema kwa ajili ya kuelekea shuleni." Watoto wangu kwa sababu wamenimisi baba yao na mimi nimewamisi sana watoto wangu. Watoto waligoma kulala. Wakawa wamekaa dilishani na mimi nimesimama dilishani tukipiga stoli. Tumepiga stoli na watoto wangu, tumepiga stoli mshoni na watoto wangu wakapitwa na usingizi, wakalala. Ikabidi mimi nitoke dilishani na kwenda kukaa mlangoni kulikuwa kuna kibalaza nikajiegesha hapo nikalala Ilipofika mishale ya saa nane usiku mke wangu akawa ameletwa na gari na mtu mwingine lakini mimi nilikuwa nimelala Mke wangu aliponiona akagundua fika kwamba yule alilala pale ni mume wake hivyo akamwambia yule deliver ambaye alikuwa amemleta huyo mchepuko wake akamwambia mume wangu amerudi bila taarifa na hapa hata sijui nafanyaje alafu kibaya zaidi mume wangu amelala kati kati ya mlango kwa hiyo nikifungole mlango lazima atajua tu na kuna mlango mwingine wa kuingilia zaidi ya ule nilikaa pale huko nikiwa nimelala sijui kinachoendelea mke wangu akiwa katika gari na ule mpenzi wake mke wangu akawa nafikiria kitu gani cha kufanya yule mwanaume wake akamwambia Hapa cha kufanya inabidi tuwaite vibaka wa mkamate mume wako wafanye kama vile wamemteka ili wamtoe pale alafu wewe uingie ndani Mke wangu akamwambia yule mchumba wake Unaisi hilo itakuwa ni wazozuli akamwambia ndio kwa sababu natakuwa uingie ndani ili mumeo asije akagundua kwamba wewe ndani au kuwepo Basi ule mchepuko wa mke wangu akafanya hivyo akawaita vibaka wakaja wakanibeba mimi pale na kuanza kunipiga waliponibeba wakaenda kunitupa mbali na nyumbani mke wangu akapata upenyo wa kufungua ule mlango na kuingia ndani alipoingia ndani mke wangu akawa anasubiria uko ambapo nimepelekwa na wale vibaka waniachilie ili niweze kurudi nyumbani. Mke wangu alisikilizia mpaka asubuhi mimi nikawa sijarudi. Taratibu mke wangu akampigia simu yule mchepuko wake na kumuulizia, "Vipi? Mbona mume wangu jana hajarudi? Ni kitu gani ambacho kimemkuta?" Yule mchepuko wake akamwambia, "Hapana, mimi nimejua muda ameshaarudi." kwa sababu wale mtu wale watu ambao nilikuwa nimewatuma wanimchukua mumeo kuna sehemu alimwacha kwa hiyo sijajua imekuwaje kwamba hakurudi mke wangu alikata ile simu huku akiwa ajui ni wapi ambapo mimi nipo kuna watu wawili waliweza kuja nyumbani kwangu na kumuita mke wangu na kumpa taarifa ambazo zilizoshtua moyo wake wale watu wakamwambia Mama Jessica, mumeo tumemwona akiwa amekufa hapo nyumba ya pili na hatujajua ni kitu gani ambacho kimemkuta. Mke wangu alishtuka sana. Aliposhtuka, ikabidi ampigie simu tena yule mchepuko wake. Akamwambia, "Kulikoni, mbona wale watu wamemuua mume wangu?" Akawaambia, "Hapana, mbona wale watu walimwacha mume wako akumfanya kitu chochote kibaya?" Ikabidi yule mwanaume awatafute wale vibaka waliokuwa amenibeba jana na kuwauliza ni kitu gani ambacho kilichokuwa kimepelekea mpaka mimi nimekufa. Yule mwanaume akabatika kuwapata wale vibaka na akawauliza, "Mlimfanya nini yule mwanaume? Mbona nilivyoambia ni tofauti na nyinyi mlivyofanya? Yule mwanaume amekufa. Imekuwaje? Wale wakasema, "Sisi tulimchukua kuna sehemu tukaenda tukamwaga tukamwacha basi wote wakawa wajui ni kitu gani ambacho kilichokuwa kimeendelea kumbe wakati wale vibaka wamenibeba na kwenda kunitupa ile eneo 
ni eneo ambalo lilikuwa lina ulinzi mkali sana. Walivyokuwa wamenitupa wale wakakimbia, walinzi wa pale walihisi kama vile sisi tumeenda pale kwa ajili ya kutaka kuiba. Hivyo mimi kwa bahati mbaya walihisi lamda kama vile nimedondoka chini. Hivyo walinzi wakaniwai na kuanza kunipiga. Walinzi walinipiga kila nikijitahidi kujitetea lakini wapi? Walinipiga mpaka mwishoe nikapoteza maisha. Hiyo ndio ilikuwa historia fupi iliyomkuta Steven na Anyoni Tatas. Watoto wake walilia sana walipokuja kugundua kuwa baba yao amefaliki. Watoto walikaa mbali muda mrefu na baba yao bila kumuona lakini jana wamemuona tu akiwa kwa nje na leo wanaambiwa baba yao amefaliki. Ulikuwa nami naitwa Fabeni Bwakila. Naamini utakuwa umejifunza kitu kikubwa sana kupitia hadisi yetu. Na hii ni The Pain of Life.